και για το πόσο έξυπνο είναι αυτό που θέλει να κάνει το κακό. Πόσοι θα δουν το έργο, πόσοι το είδανε. Την αφήσα όμω την είδαν εκατομμύρια από τι ειδήσει. Τάχα το έργο υπερασπίζεται τη γυναίκα, αλλά η αφήσα που την είδανε τα εκατομμύρια των ανθρώπων είναι η μεγαλύτερη βλασφήμια εναντίον τη Παναγία. Γίνονται τόσα πράγματα παράλογα που είναι σαν να τρελάθηκε ο κόσμος εντελώς. Πάντα ο διάβολος σπέρνει τη σύγχυση. Το Άγιο Πνεύμα η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Ο διάβολος κοιτάζει να χωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ τους, να αποχωρίζει τους ανθρώπους από τον Θεό και ευτυχώς που υπάρχει και εκείνο και τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο. Γιατί κακά τα ψέματα δεν φταίει πάντα εκείνο. Αν εμείς δεν θέλαμε, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο διάβολος. Το πρόβλημά μας είναι ότι θέλουμε, συμφωνούμε με το διάβολο και γίνεται το έργο του διαβόλου. Πριν δύο-τρεις μέρες είδα ένα έργο σοκαριστικό. Να το δείτε, νεφάριους, ασυνήθιστη λέξη. Ένας δαιμονισμένος, καταδικασμένος σε θάνατο, πηγαίνει ένας ψυχίατρος, άθεος, να υπογράψει αν ο μελοθάνατος είναι τρελός ή είναι στα καλά του. Αν είναι τρελός δεν θα τον εκτελέσουν. Αν είναι στα καλά του θα υπογράψει ο ψυχίατρος θα τον εκτελέσουν. Είναι δαιμονισμένος, έχει τα μυαλά του 400, άρα θα μπορούν να τον εκτελέσουν. Είναι τρελός και νομίζει ότι είναι δαιμονισμένος. Να το δείτε. Να το δείτε. Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Γιατί φύγει πολλά θέματα. Και ανάμεσα σε όλα και το θέμα της γυναίκας. Γιατί όλοι υπάρχουμε γιατί μας γέννησε κάποια γυναίκα. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Γι' αυτό ο διάβολος μιας εξ αρχής κοιτάζει να χτυπήσει τη γυναίκα. Είτε παρθένα είναι, είτε μητέρα είναι. Το πρόβλημα ή το κατόρθωμα θα ξεκινάει πάντα από κάποια γυναίκα. Από την Εύα μέχρι όλες τις επόμενες γυναίκες. Και μην ξεχνάμε ότι η Εύα που έγινε αιτία να χάσει ο άνθρωπος στον παράδεισο είναι εκείνη που έκλαψε πρώτη όταν είδε τον πρώτο θάνατο να μπαίνει στη γη, να εισβάλλει στη γη και όταν έθαψε το πρώτο της παιδί. Γι' αυτό επειδή ο διάβολος ξέρει την δύναμη της γυναίκας και επειδή ξέρει ότι κάθε καλό ξεκινάει από τη γυναίκα, μην ξεχνάμε το πολύ γνωστό σε όλους, έχει γίνει σλόγγαν, πίσω από κάθε μεγάλο άντρα βρίσκεται μια γυναίκα. Έχει η Αγία Γραφή ένα άλλο παράδειγμα γυναίκας να προσπαθεί να κάνει τον άντρα να κολλαστεί. Η γυναίκα του Ιώβ, όταν αρρώστησε ο Ιώβ, αφού έθαψε τα παιδιά του, έθαψε τις κόρες του, καταστράφηκαν τα πάντα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και όμως δεν γόγγισε. Και ο διάβολος ζήταγε συνέχεια άδεια από το Θεό να τον επιράξει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και όταν έχασε τα πάντα ο Ιώβ και όλη του την οικογένεια του λέει «Ο Θεός βλέπεις, δεν χόγγιξε, δεν αγανάκτησε». Και λέει ο διάβολος ε, «Και τι έχασε» λέει «Ότι έχασε ήταν έψω από εκείνον, στον ίδιο δεν συνέβη τίποτα». Του λέει ο Θεός «Ωραία». Παράλληλα και το σώμα του. 
και γεμίζει ο διάβολος τον ιό αρρώστιες και κάθεται στην κοχριά πάνω και παίρνει ένα κεραμίδι, λέει η Γραφή, να ξύνει τις πληγές του. Και φυσικά υπέφερε και όμως δεν γόγγιζε και συνέχισε να υπέφερε και να μην ήξερε αν είναι πεθαμένος ή ζωντανός από τους πόνους και από το μαρτύριο. Και τι του λέει η γυναίκα του, τάχα ότι τον ελυπήθηκε. Έτσι πολλές φορές, τάχα από αγάπη, σκοτώνουμε τον άλλον. Η πόντη ρήμα προς Θεόν και τελεύτα, του λέει, βλαστήμα τον Θεό για να σε σκοτώσει, να εσυχάσεις. Αυτό είναι που κάνει μέχρι σήμερα. Να γίνουμε τόσο μισητοί στο Θεό, ώστε να μας εξοντώσει ο ίδιος ο Θεός. Έλεγε πριν από χρόνια αρκετά κάποιος, θα κάνουμε την δύση να ντρέπετε για τον εαυτό της. Πώς θα κάνουν τη δύση να ντρέπετε για τον εαυτό της. Χτυπώντας τη γυναίκα. Διαλύοντας τη γυναίκα. Εξευτελίζοντας τη γυναίκα. Καθιστώντας ανίσχυρη την γυναίκα. Παλιά δούλευε ο άντρας και όχι μόνο ζούσε όλη η οικογένεια, αλλά μένανε και λεφτά και έκανε και αποταμίευση, ώστε όταν αργότερα τα παιδιά του χρειαστούν να έχουν χρήματα. Δούλευε ένας και ζούσαν όλοι. Τώρα δουλεύουν όλοι και δεν φτάνουν τα λεφτά. Ποιος τα κλέβει, πώς τα καταφέρανε, αρχίσανε να παλακεύουν τη γυναίκα. Γιατί να σε σπίτι, δεν έχεις και εσύ αξία να βγεις έξω στον κόσμο, να προσφέρεις. Αρχίσανε τα σλόγγαν, δεν θα είμαι σκλάβα του άντρα μου και δούλα του παιδιού μου. Άρχισε η γυναίκα να ανακαλύπτει ότι έχει χαρίσματα που πηγαίνουν χαμένα όταν μεγάλωνε τα παιδιά της και βγήκε και στη δουλειά και η γυναίκα. Ήταν σπουδαίο πράγμα. Δεν μιλάμε για μια-δυο γυναίκες που θα σπουδάσουν και θα γίνουν επιστήμονες. Μιλάμε για όλες τις γυναίκες που λόγω των συνθήκων που δημιουργηθήκανε έχουν φύγει από τα σπίτια και μου έστειλε μια, ένα μήνυμα, λέτε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά παιδιά. Πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου όταν δουλεύω τόσες ώρες και δεν έχω χρόνο το βράδυ ούτε να τα δω. Να το ένα κατόρθωμα του διαβόλου που έβγαλε τη γυναίκα από το σπίτι. Λες και η γυναίκα στο σπίτι καθόταν και κοίταζε το ταβάνι και τώρα κάνει και τις εξωτερικές δουλειές και τις δουλειές του σπιτιού. Και επειδή λείπει, μένουν πια τα παιδιά μόνα τους. Και αφού μείναν μόνα τους, τώρα πια μπορούν να διαλύσουν τα παιδιά. Με τα ναρκωτικά, σωματικά ή πνευματικά, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, να μην προλαβαίνει η μητέρα να κάνει κομμάτι γιατί είναι έξω στη δουλειά. Άρα λοιπόν, μου λέει σε ένα άλλο μήνυμα κάποιος άλλος, είστε σοβαρός, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά. Δεν θέλουνε σπουδές, δεν θέλουνε γιατρούς. Επομένως, γιατί να κάνω πολλά παιδιά. Σήμερα πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να κάνεις πολλά παιδιά, μου λένε. Όχι βέβαια, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν έχουν και πολλά παιδιά. Και έχω γνωρίσει φτωχούς ανθρώπους που έχουν πολλά παιδιά. Αλλά όταν πια η γυναίκα έχει μπει στην ίδια παγίδα με τον άντρα, δεν μπορεί πια να σκεφτεί. Και αρχίζει οι δικαιολογίες. Δεν θα κάνω πολλά παιδιά γιατί δεν μπορώ να τα μεγαλώσω. Δεν υπάρχουν χρήματα να τα μεγαλώσω. Δεν αναρωτιέται ποιος τους κλέβει τα χρήματα. 
ενώ πρώτα με τη δουλειά του ενό περισσεύανε και όλα στα χρήματα. Και αρχίζει να βρίσκει δικαιολογίε και να κάνει αυτά που δεν πρέπει να κάνει. Και ακούω τώρα κάτι σλόγγαν. Θα κάνω έκδοση. Γιατί όχι. Δεν είναι δικό μου το σώμα μου. Θα μου πεις εσύ τι θα κάνω στο δικό μου σώμα. Εξουσιάζεις δηλαδή εσύ το δικό μου σώμα. Δικό μου είναι το σώμα. Θα κάνω ό,τι θέλω. Και κάνει έκτρωση. Φυσικά ξέρει πολύ καλά ότι το έμβριο, η ζωή που ξεκινάει, είναι άλλος άνθρωπος, δεν είναι το δικό της σώμα. Άλλη ομάδα αίματος έχει η μητέρα, άλλη ομάδα αίματος έχει το έμβριο. Δεν είναι το ίδιο σώμα. Μία μητέρα που έχει μια σωματική αρρώστια, AIDS, το έμβριο το παιδί δεν έχει AIDS, είναι άλλο σώμα. Αλλά προτιμάει να κοροϊδεύει τον εαυτό της για να σηκώσει λιγότερο βάρος. Και δεν αναρωτιέται ποιοι είναι αυτοί που της φόρτωσαν αυτό το βάρος ώστε να της φαίνεται βάρος το παιδί της. Δεν αναρωτιέται πως δέχτηκε η ίδια τόσα βάρη που να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος του παιδιού και βρίσκει δικαιολογίε Είναι δικό μου σώμα και το κάνω ό,τι θέλω. Όχι, δεν είναι δικό της σώμα το παιδί. Το παιδί που θα γεννηθεί από γυναίκα με AIDS δεν έχει AIDS. Άρα δεν είναι δικό της σώμα. Το σώμα της έχει AIDS. Εκτός κι αν στη γέννα πει από η, το, η αρρώστια, από τα μάτια, από κάποια πληγή, από οπουδήποτε αλλού, όπως θα μπορούσε να κολλήσει ο καθένας. Ξέρει λοιπόν ότι δεν έχει εξουσία στο σώμα του παιδιού της, αλλά υποκρίνεται ότι δεν τα ξέρει και το σκοτώνει. Και τα λίγα λοιπόν παιδιά που γεννιόνται μένουν στο έλεος εκείνων που θα τα απομακρύνουν και από τη μητέρα και από τον πατέρα και θα τα καθοδηγήσουν εκεί που θέλουν. Και αρχίζουν τα παρατράγουδα. Δεν θα μιλήσουμε για τις εκτρώσεις τώρα. Παρεπιπτόντως το αναφέραμε αυτό για να δούμε πως όταν άνθρωπος υποδουλώνεται σε αποφάσεις άλλων θα το πληρώσει με τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί όταν οι αποφάσει των άλλων είναι αντίθετε από το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού το ξέρουν και οι γυναίκες και οι άντρες, αλλά και εκείνοι που έχουν βάλει ένα πρόγραμμα να διαλύσουν την οικογένεια επειδή είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Οι κοινωνίες υπάρχουν, τα έθνη υπάρχουν, ο κόσμος υπάρχει επειδή υπάρχει η οικογένεια. Και αρχίζουν λοιπόν η μάνα στη δουλειά, ο πατέρας στη δουλειά, ακόμα και οι παππούδες και οι αιγιάδες δουλεύουν. Ο Λεγένες σε μια καταπληκτική καφετέρια σε αριστοκρατική περιοχή της Αθήνας. Δούλευα και λέω τώρα στα 70 μου θα εσυχάσω πια να ξεσκάσω λίγο. Και τώρα σε 70 του είδε ότι δεν έχουν δουλειά τα παιδιά του, είδε ότι οι γυναίκες τους δυσκολεύονται, τα εγγόνια χρειάζονται χρήματα και τώρα λέει μετά τα 70 δουλεύω περισσότερο γιατί πρέπει να δουλέψω για όλους. Όταν για χρόνια δεχόμαστε πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, θα το πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Και σε κάποιο νηπιαγωγείο μιας πολύ μεγάλης πόλης της Βορείου Ελλάδος, μα πάρα πολύ μεγάλη πόλη, λέει η νηπιαγωγός, τώρα τα παιδάκια θα κάτσουν σε δύο γραμμές. Στη μια γραμμή τα αγοράκια, στην άλλη τα κοριτσάκια. Καθίσανε τα παιδάκια, μπήκαν στη σειρά, στη μια τα αγοράκια, στην άλλη τα κοριτσάκια. Και τώρα ένα αγοράκι να βγει και βγάζει ένα αγοράκι, να μας δείξει πώς περπατάνε τα κοριτσάκια. Να μάθει το αγοράκι από νύπιο, να περπατάει σαν κοριτσάκι. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα όπως θέλουμε να τα φανταζόμαστε. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με προβλήματα. Είναι και εκείνοι που το δηλώσανε. Θα κάνουμε τη Δύση να συχαθεί τον εαυτό της. Και αρχίζουν τώρα να υπάρχουν και οι μεταμφιεσμένοι. Βλέπω κάτι πράγματα 
στο διαδίκτυο εσείς τα ζείτε κιόλα. Κάτι αλόκοτες εμφανίσεις, παλιά τα λέγαμε καρναβάλια. Τώρα θέλουν να είναι αυτό που είναι. Ούτε άντρες, ούτε γυναίκες. Δεν λέμε μιλάμε για τους γκέι. Οι γκέι έχουν αξιοπρέπεια. Είτε άντρες είναι, είτε γυναίκες είναι. Ο Θεός και η ψυχή τους ξέρουν γιατί είναι αυτό που είναι. Εμείς από έξω από το χώρο μπορούμε να λέμε πολλά τραγούδια. Το ότι γίνεται στην καρδιά του καθενός το ξέρουν οι γκέοι. Μιλάμε για εκείνου που ποτέ δεν θα κυκλοφορούσαν. Δεν έχω δει ποτέ μου να κυκλοφορεί κανένας έτσι. Μαλλιά βαμμένα, άντρα να φοράει κομπινεζόν και να έχει στα γεννητικά του όργανα την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Οπότε έχετε δει γκέι να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν καμία σχέση με τους γκέι. Και μάλιστα υπάρχουν γκέι που έχουν τιμήσει και την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και δεν είναι ένα και δύο. Είναι εκείνοι, τα έχετε δει προσωπικά. Να πεθάνει η οικογένεια, τα πλακάτ που έχουν. Δεν κρύβονται. Να πεθάνει η πατρίς, να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς. Δεν έχουν καμία σχέση με τους γκέι αυτά. Να πεθάνουν όλοι, να πεθάνετε όλοι, να ζήσουμε εμείς. Αλλά για να αποκτήσουν δύναμη, πρέπει να αρχίσει η καταστροφή από τα μικρά παιδιά. Και εσείς που τα ζείτε, ξέρετε τι έχουν ήδη καταφέρει. Είχα δει και παλιότερα ένα... Ανημέησον, Μικι Μάους, για μικρά παιδιά. Κάτι βατραχάκια χορεύανε, βρόκ, μουσική, κακό. Μου το έδειξε ένα φίλος μου. Πολύ λίγο. Του λέω δεν έχω όρεξη να βλέπω τώρα Μικι Μάους. Όχι είναι ελάχιστο. Πραγματικά ήταν πολύ λίγο. Είδε τίποτα φίλε μου. Όχι λέω δεν είδα. Γιατί κοίταξε πάλι, το γυρνάει από την αρχή, το προχωράει και μετά το έβαλε στο πολύ πολύ αργό. Και τι βλέπουμε, ένα βατραχάκι που έπεσε με μια τρουμπέτα, κόβε τη τρουμπέτα στη μέση, σάλπιγκα, και η μισή που έμεινε στο χέρι του έγινε ένεση και χτυπάει ένεση στη φλέβα. Αυτό που ευθυνόταν σε παιδάκια τεσσάρων χρονών, πέντε πιο παιδί θα δει τέτοια αστεία πράγματα, να θέλει το μικρό από αυτή την ηλικία να χτυπήσει ένεση, χωρί να το πλησιάσουν οι έμποροι ναρκωτικών. Το ζήτησε ένα τηλεπαρουσιαστή το βιντεάκι αυτό. Ο φίλο μου έκανε το λάθο και δεν το αντέγραψε να δώσει το αντίγραφο, έδωσε το πρωτότυπο. Αυτοί οι τηλεπαρουσιαστέ που είναι το δεξί χέρι εκείνων που θέλουν να διαλύσουν όλο τον κόσμο, ξεκινώντα από την οικογένεια, ξεκινώντα από τη γυναίκα, το δείχνει στην τηλεόραση, στην εκπομπή του. Ήταν και δύο υπουργοί. Και έδειξε και το βατραχάκι που χτύπη για ένεση στη φλέβα και τους λέει τι μέρη να λαμβάνετε κολοκύθια στο πάτερο. Το περάσαν τόσο γρήγορα δεν απαντήθηκε τίποτα. Πώς θα τα προσέξει αυτά η γυναίκα. Ο πατέρας πάντα λείπει από το σπίτι. Η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Ξέρουνε που χτυπάνε. Χτυπάνε ιδιαίτερα τη γυναίκα. Να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει η οικογένεια, να πεθάνει η πατρίς, να ζήσουμε εμείς. Και βλέπουμε έναν εξευτελισμό της γυναίκας που δεν είχε γίνει ποτέ. Να μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους με εικόνες και προσυλλαμβάνωσες παραστάσεις από το διαδίκτυο. Έχω ένα καλό παιδί εδώ στη Θεσσαλονίκη γνωστός μου, γράφει καταπληκτικά ποιήματα και είναι και μουσικός και μου λέει είχα βγει σε ένα δάσος γνωστό εδώ που έχει παγκάκια έκατσα σε ένα παγκάκι με την κιθάρα μου και είχε βάλει και ένα δασάκι να ρίχνουν λεφτά μερικές φορές έχει και φίλους του μαζί αυτή τη φορά ήταν μόνος του και έπεσε την κιθάρα στο διπλανό παγκάκι ήρθαν τέσσερα πέντε κοριτσάκια λέει 14, 15, 16 χρονών. Η γέροντα λέει τις προστιχές που άκουσα από αυτά τα παιδιά 
wyboru środy na tych świadach stron. Ty w Romiesz płakuj na to stron na to, że ty się chakusz po te uta po filmu, uta po kanenę na drę. Si kosika kia figa kia na miti shakuo. Sa padreftu na wstata koryczka, sa kanu ni kogenia. Ti kogenia sa kanu. Ta prakmat echo ni prochorysi, ke afto po sa bashi. Sho si thane, to na kshipnishume, ke na prosevkithume. Na mi dhe khomashti, efkola, na prosvalune, kati po agapame. Opo se kini dhen thelune, na prosvalume, αυτό που πιστεύουν, θα πετύσουμε και εμείς να μην προσβάλλουν αυτό που πιστεύουμε και αυτό που αγαπάμε. Όλοι ξέρετε, για μια βρώμικη αφίσα που κυκλοφόρησε για να διαφημίσει ένα έργο. Το έργο, λέει, ήταν για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο άσχημα περνάνε οι γυναίκες και να βοηθήσουν τις γυναίκες. Δεν ξέρω τι έργο ήτανε, τι είναι. Ίσως το παίζουν ακόμα και τώρα που μιλάμε. Αλλά η αφήσα του έργου ανατρέπει ολόκληρο το κινηματογραφικό αυτό έργο. Είναι μία βρισιά και ένας εξευτελισμός για την γυναίκα. Η αφήσα. Γιατί. Γιατί γελιοποιεί την γυναίκα στις δυο πιο όμορφες μορφές της. Σαν παρθένα και σαν μάνα. Αντί να σεβαστεί την γυναίκα που θα αγαπήσει ο άντρας, που θα την αγκαλιάσει, που θα την παντρευτεί και που θα γίνει μάνα, γελιοποιεί και τα δύο. Δεν βρίζει απλώς, βλαστημάει και τα δύο γιατί αφήσα δείχνει σταυρωμένη την Παναγία γυμνή με τα στήθια της γυμνά και έγκυο. Και φυσικά δεν αρκείται στη γυναίκα στην Παναγία, χτυπάει την πίστη εκατομμυρίων ανθρώπων. Δικαίωμά της εκείνη που έκανε την αφήσα να μην πιστεύει, ούτε που μας ενδιαφέρει, πρόβλημά της. Αλλά αν κατηγορήσουν την πίστη της, θα ξεσηκωθούν όλοι εκείνοι που τα προωθούν αυτά εναντίον σου. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το ελεύθερο και το ατιμόρυτο να βρίζουν τα εκατομμύρια των Ελλήνων, αλλά στου Έλληνε απαγορεύεται να αντιδράσουν. Ήθελα λέει να δείξω τι υποφέρει η γυναίκα με το έργο. Δεν ξέρω τι ήθελε να δείξει με το έργο και τι δείχνει με το έργο. Μπορεί να το δείχνει. Μιλάω για την αφίσα και για το πόσο έξυπνο είναι αυτός που θέλει να κάνει το κακό. Πόσοι θα δουν το έργο, όσοι το είδανε. Την αφίσα όμως την είδανε εκατομμύρια από τις ειδήσει. Τάχα το έργο υπερασπίζεται τη γυναίκα, αλλά η αφίσα που την είδανε τα εκατομμύρια των ανθρώπων είναι η μεγαλύτερη βλαστήμια εναντίον της Παναγίας. Γιατί ειδικά της Παναγίας. Μην ξεχνάμε αυτό που λέει η ίδια η Αγία Γραφή. Η γυναίκα του Ιώ στον Ιώβ. Βλαστήμα το Θεό για να πεθάνεις. Θα κάνουμε τη δις να συχαίνεται τον εαυτό της. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Σταυρός στον οποίο ήταν υποτίθεται η γυναίκα σταυρωμένη ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Είχε απάνω το Ιησούς Ναζωρέος βασιλεύσε τον Ιουδαίων. Άρα εκείνη που έκανε την αφίσα ήξερε τι κάνει. Γιατί λοιπόν την Παναγία, γιατί είναι οι πιο ωραίες μορφές της γυναίκας. Είναι η Παρθενομήτωρο. Είναι η Παρθένα που θα γίνει μητέρα. Και όχι αυτό το κατασκεύασμα που έγινε σήμερα η γυναίκα. Παντρεύτηκε ένα καλό παιδί στην Αθήνα. Το κοριτσάκι μου, πόσο την αγαπάω, είμαστε ένα πράγμα. Δεν ε, ε, μπορώ να ζήσω χωρίς εκείνη, με λατρεύει. Παντρευτήκανε, κάνανε ένα αγοράκι, κάνανε και ένα κοριτσάκι. Τα παιδάκια μου, τα αγγελούδια μου, είμαι στο παράδεισο. Και μια μέρα του λέει η γυναίκα του, 
νεαροί. Μάζευτα και φύγε από το σπίτι. Το παιδί έπαθε σοκ. Γιατί λέει, τι έκανα. Δεν έκανε τίποτα, αλλά σ' ήθελα μόνο για να γεννήσω παιδιά. Και τον έδιωξε από το σπίτι. Τι να του πεις τώρα του παιδιού. Τον ήθελε όπως η κατσίκα τον τράγου. Για να τη γονιμοποιήσει, να γεννήσει. Και τώρα σαν κατσίκα δεν ήθελε τον τράγου. Είναι η ελεύθερη γυναίκα. Γι' αυτό ακριβώς αυτοί που θέλουν να διαλύσουν τον κόσμο θα χτυπήσουν την γυναίκα ιδιαίτερα στο πρόσωπο της Παναγίας. Να μην είναι παρθένα. Υπάρχουν θρησκείες που επιτρέπουν να παντρεύονται γυναίκες 9 χρονών, 10 χρονών, 11 χρονών. Παντρεύτηκε ένα τέτοιο κοριτσάκι την πρώτη νύχτα του γάμου πέθανε από τη βία που άσκησε ο άντρας της επάνω της. Γυρίστηκε ένα έργο, τάχα δείχνει το δράμα των προσφύγων, ένα μικρό παιδάκι πως πρέπει να γίνει πρόσφυγας να φύγει από την πατρίδα του, να πάει στην Ορβηγία και σε όλο το έργο έβριζε αυτόν που παντρεύτηκε την αδρεφούλα του. Γιατί τον έβριζε, γιατί την πρώτη νύχτα του γάμου η αδερφούλα του ήταν κοριτσάκι. Επειδή τη έκανε σε ένα τόσο μεγάλο άντρα, πέθανε στο κραβάτι το κοριτσάκι. Και όμω στο τέλο του έργου δικαιώνει τον άντρα που τον πήγανε στο δικαστήριο. Τάχα δεν τα θέλουν αυτά αυτέ οι θρησκείε, αλλά θώνουν τον άντρα που σκότωσε με τέτοιο τρόπο το κοριτσάκι. Και ακού τον άντρα να λέει στο δικαστήριο, Μα και η πεθρά μου έτσι μικρή παντρεύτηκε και δεν πέθανε την πρώτη νύχτα του γάμου, παρόλο που ήταν τόσο μικρή. Άρα γιατί να καταδικαστώ εγώ. Είναι η παράδοσή μας, είναι η πίστη μας. Όλοι αυτοί θα μισήσουν την Παναγία που είναι παρθένα, το ξεκίνημα της γυναίκας που είναι μητέρα, η πηγή της ζωής. Γι' αυτό ακριβώς πριν 30 χρόνια είχε γίνει μια στατιστική. Οι βλαστήμιες εναντίον της Παναγίας είναι περισσότερες από εκείνες εναντίον του Χριστού. Ξέρει ο διάβολος τη δουλειά του, το θέμα είναι εμείς πότε θα μάθουμε τη δική μας. Γι' αυτό ακριβώς και όλοι αυτοί μισούν και το Άγιον Όρος. Πού κολλάει αυτό, τι δουλειά έχει αυτό, για την Άβατο και γιατί ακριβώς τιμάει μια παρθενομήτωρα, την Παναγία. Την Παρθένα και την μητέρα. Δεν τιμάει τη γυναίκα που κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά στο κρεβάτι επιπληρωμή. Και σαν χριστιανοί όλοι τιμάμε ακριβώς. Τις αδερφές μας, τις γυναίκες που αγαπήσαμε και τις μητέρες μας. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το Άββατο. Σαν τιμή για την Παναγία, σαν χώρος της Παναγίας. Δεν είναι το ότι... Φοβόμαστε τις γυναίκες. Είναι δυνατόν να φοβηθώ την Αγία Παρασκευή ή την μια άλλη οποιοδήποτε Αγία. Γι' αυτό δεν υπάρχουν όχι γυναίκες μέσα στο όρος, ούτε Αγίες αγιογραφημένες στα μοναστηρία. Μόνο δύο Αγίες. Υπάρχει μία σκήτη, η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας και θα δείτε σε καμιά τυχογραφία που και που μια άλλη Αγία που την αγιογραφούμε γιατί έχουμε άχθη τον διάβολο. Την Αγία Μαρίνα να κρατάει από τα κέρατα τον διάβολο και να τον εκοπανάει με ένα σφυρί. Δεν υπάρχουν ούτε να είσαι Αγίες. Δεν θα κινδυνεύουμε από κάποια Αγία, αλλά επειδή είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Μόνο γι' αυτό. Αν υπάρχει κανένα παρεκκλήσει τώρα τελευταία αφιερωμένο σε κάποια Αγία θα έχει γίνει από κανέναν που ήρθε ήδη σαν μοναχός από τον κόσμο, από κανέναν αρχιματρίτη από τον κόσμο που είχε ευλάβει σε κάποια Αγία και δεν έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η μεγάλη τιμή από το Άγιον Όρος στην Παναγία. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το Άββατο. Γι' αυτό ακριβώς και όταν ακούτε για κατάργηση του Αββάτου θα ξέρετε ότι εκείνη που το λέει Πιθανόν να μην είναι ούτε παρθένα ούτε μητέρα. Εκτός και αν κατά λάθο έγινε μητέρα. Αν το έλεγαν ευσεβείς γυναίκες, 
θα το συζητούσαμε. Αλλά αυτές που το λένε δεν πάνε ούτε στην εκκλησία της ενορίας τους. Δεν τους μάρανε το Άγιον Όρος. Φυσικά η παράδοση και ο νόμος το ότι είναι άβατο έχει μια λογική. Υπήρξαν περιπτώσεις που καταργήθηκε το άβατο. Όταν επί τουρκοκρατίας είχαν αρχίσει και σφάζαν οι Τούρκοι στα χωριά της Χαλκιδικής, το Άγιον Όρος άνοιξε τα σύνορα και μπήκαν μέσα γυναικόπαιδα και σωθήκανε από τη σφαγή. Και μάλιστα μία από τις γυναίκες που είχαν μπει στο Όρος ήταν έγκυος και γέννησε μέσα στο Άγιον Όρος. Όταν ξαναγυρίσανε σπίτια τους αυτό το παιδάκι πρέπει να ήταν ευλαβής η οικογένεια. Μεγάλωσε, σπούδασε, μορφώθηκε πολύ, πήγε σε Κωνσταντινούπολη, χειροτονήθηκε ιερέας, έγινε μοναχός σε μοναστήρι του Αγίου Όρους και έχω τη φωτογραφία του, αρχιμαντρίτης στο Άγιον Όρος, που γεννήθηκε μέσα στο Άγιον Όρος και μετά στον εμφύλιο. Όταν κάποιοι αρχίσανε να σφάζουν, πάλι άνοιξε το Άγιον Όρος τα σύνορα και μπήκαν μέσα γυναικόπαιδα και σωθήκανε. Το δυστύχημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες τραγικές γυναίκες που δεν καταλαβαίνουν πόσο τις τιμάει το Άγιον Όρος σαν γυναίκες που μια δεν ασχολούμαι με την πολιτική και δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, αν ήταν υπουργό ή αν ήταν κάποια βουλευτίνα. Είχε μια εκπομπή τηλεόραση και είχε καλέσει μία από εκείνες που μπήκαν δια της βίας στο Άγιον Όρος γιατί ήταν άθεες και τις έλεγε τώρα η βουλευτήνα η οποία ε, προσπαθούσε να καταργήσει το Άββατο του Άγιο Όρος. Για πες τα μας κυρία Τάδε, δεν μπήκατε κι εσείς στο Άγιον Όρος και μάλιστα φτάσετε τόσες καριέρες, δεν θυμάμαι τι της είπε. Και περίμενε να ακούσει ναι και είπε περήφανη γι' αυτό. Και ακούει τη γυναίκα να λέει ναι και το έχω μετανιώσει και θα το μετανιώνω ώσπου να πεθάνω. Κόπηκε απότομα η εκπομπή, διαφημίσεις, έλεγε χρόνος πρέπει να δείτε τις διαφημίσεις και δεν συνεχίστηκε. Υπάρχει λογική στο άβατο. Όταν ο νόμος έρθει σε σύγκρουση με τον άνθρωπο, δεν θα καταργήσουμε τον άνθρωπο, θα καταργήσουμε τον νόμο. Σφάζαν οι Τούρκοι τον κόσμο και εμεί θα τηρούσαμε το Άββατο. Ανοίξαμε τα σύνορα και μπήκαν οι γυναίκε μέσα. Όταν ο νόμο έρχεται σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τον νόμο θα καταργήσουμε, όχι τον άνθρωπο. Να γιατί το Άββατο είναι κάτι τόσο σοφό και κάτι τόσο ωραίο. Είμαστε η μόνη θρησκεία που πάνω από κάθε Άγιο έχει μια γυναίκα. Μετά το Χριστό δεν είναι ούτε ο Απόστολο Παύλο. Δεν είναι κανένας από τους Αποστόλους, ο χάρη σε αυτούς είμαστε σήμερα χριστιανοί. Δεν έχουμε κανέναν Πανάγιο ή Υπεράγιο, έχουμε μια Παναγία, έχουμε την Υπεραγία, μια γυναίκα. Για πες μου μια δεύτερη θρησκεία, μια δεύτερη θρησκεία που να τιμά έτσι τη γυναίκα. Εγώ σας λέω ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν θρησκείες που αν πορνέψει μια γυναίκα με έναν άντρα σκοτώνουν τη γυναίκα. Σήμερα τώρα που μιλάμε, όχι τον άντρα. Ακούσατε καμία από αυτές που μιλάνε για την κατάργηση του Αγίου Όρους να διαμαρτύρονται για αυτές τις θρησκείες. Ξυπνήστε, παρακοιμηθήκαμε. Γι' αυτό φτάσαμε στο κατάντημα να είμαστε ένα βήμα πριν από εκείνον που λέει θα κάνουμε τη δύση να συχαίνεται τον εαυτό της. Γιατί φυσικά αυτός δεν ανήκει στη δύση. Είναι γνωστός. Μπορεί να έχει όνομα δυτικού, μπορεί να φαίνεται λευκός, αλλά συχαίνονται τη λευκή φυλή. Ας αφήσουμε τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Εμείς, όχι μόνο, ειδικά στο Άγιον Όρος, τιμάμε την Παναγία, την Παρθένα Μητέρα, αλλά θα δείτε σε στοιχογραφίες και μια ακόμα γυναίκα που δεν το περιμένει κανένας. Όλοι εμεί οι άντρε στο Άγιον Όρο έχουμε σαν παράδειγμα και προσπαθούμε να μιμηθούμε μια γυναίκα. Εκτό από την Παναγία και την Αγία Άννα, α βάλουμε και την Αγία Μαρία με το σφυρί που κοπανάει το διάβολο, 
Και εδώ σε όλου του συνάρθηκε των μονών υπάρχει μια τυχογραφία που δείχνει έναν Άγιο να κοινωνάει μια μισόγυμνη γυναίκα. Και αυτή τη γυναίκα την έχουμε όλοι σαν παράδειγμα. Η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία. Μπορείτε να φανταστείτε τους άντρες να παίρνουμε παράδειγμα από μια γυναίκα. Κι όμως τόσο ψηλά έχει η πίστη μας τη γυναίκα. Γιατί μπορεί να γίνει ό,τι γίνεται, μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά η μετάνοια σώζει τον κόσμο. Και αυτή η γυναίκα μπορεί να ήταν αυτό που ήταν, αλλά μετανοούσε επί 40 χρόνια στην έρημο. Και την έχουμε σήμερα σαν παράδειγμα μετανοίας, την Ωσία Μερία την Αιγυπτία. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς όταν ένας αυτοκράτορας θέλησε να παντρευτεί μια γυναίκα και είχε ένα μήλο να το δώσει, ήταν μια πολύ έξυπνη, πολύ όμορφη, πολύ καλλιεργημένη γυναίκα και έμεινε κατάπληκτος ο νεαρός, της δίνει το μήλο να την παντρευτεί και της λέει εκ γυναικός ερεί τα φαύλα, ενώντας την Εύα. Από τη γυναίκα βγήκαν όλα τα στραβά και της έδινε το μήλο και του λέει εκείνη και εκ γυναικός ερεί τα κρήτο και από τη γυναίκα βγήκαν όλα τα καλύτερα ενώντας την Παναγία και από το θυμό του, από τη σαντήλα του που δεν περίμενε να του κλείσει το στόμα μια γυναίκα Δίνει το μήλο στη Θεοδόρα που ήταν δίπλα και έγινε αυτοκράτηρα του Βυζαντιού. Ε, αυτή η γυναίκα η Κασιανή έχει γράψει ένα από τα ωραίτερα τροπάρια που όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει μόνο η Εύα, υπάρχει και η Παναγία. Αφού λοιπόν έχουμε τέτοια παραδείγματα, δεν έχουμε δικαιολογίε να υποχωρούμε και να ανεχόμαστε να καταργούνε την ελευθερία μας, να πιστεύουμε ότι θέλουμε. Όπως ευχόμαστε εμεί την ελευθερία αυτών των τραγικών ανθρώπων που βρίζουν την πατρίδα μας, τη γλώσσα μας, την οικογένειά μας, όπως ευχόμαστε εμεί την ελευθερία τους, θα σεβαστούν και εκείνη τη δική μας. Και θα πρέπει να μάθουμε να βάζουμε όρια και στους άλλους και να μην υποχωρούμε συνέχεια. Έχουμε η Παναγία μας να μας φωτίζει όλους που να μην την έχουμε μόνο εμείς ή μοναχοί σαν παράδειγμα τη γυναίκα αυτή να την έχετε και εσείς με τη μετάνοια να σωθούμε όλοι και να παρακαλάμε την Παναγία σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον Θεοτόκε Παρθένε. Μουσική